ஹே ஹலோ பாய்ஸ் குட் ஈவினிங் வணக்கம் வெல்கம் வெல்கம் பேக் டு அனதர் நியூ வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக இந்த வீடியோவை இத்தனை தடவை ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் இத்தனை தடவை இந்த வீடியோவுக்கு பேசுவேன் இந்த வீடியோ இத்தனை தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சத்தியமாக நினச்சி பார்க்கல ஒரு ஒரு வீடியோவும் டுவெண்ட்டி மினிட் கிட்டத்தட்ட பேசி சில வீடியோ ஒரு ஃபஸ்ட் கார்டு ஆகாமல் போயிடுச்சு செகண்டு வீடியோ கரப்ட் ஆகிடுச்சு தேர்டு மைக்கே ஆன் ஆகலைங்க ஸோ எல்லாமே சோதனைகளுக்கு கடந்து தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு நிற்கிறீங்க ஸோ இது என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எதுவுமே இல்லை செட்டிங்ஸ் வீடியோ தான் ஸோ நிறைய பேர் லைவ்லேயும் சரி கமெண்ட்லேயும் சரி எந்த வீடியோ போட்டாலுமே செட்டிங்ஸ் வீடியோ போடுற நீங்களே போடுங்க செட்டிங்ஸ் வீடியோ போடுற நீங்களே போடுங்க ஸோ நல் நிறைய பேர் இதை கண்டினியூவாக கேட்டுனே இருக்கனால இந்த வீடியோ என்னால் அவாய்டே பண்ண முடில ஸோ இத்தனை தடைகள் தாண்டியும் இந்த வீடியோ போடுறேன் ஸோ அதனால் ஒரு லைக் ஒன்று பண்ணுறேங்க ஸோ சேனல் புதுசாக வந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஒரு ஃபைவ் கே வியூஸ் லைக் தட் சம் அப்படி போட்டு அப்படி நல்லா நல்லா போச்சு நான் இந்த வீடியோஸ் ஃபைவ் கே வியூஸ் நியர்லி இல்லை ஃபைவ் கே வியூஸ் மேலே அப்படி நல்லா போச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு ரஷ்ஷர் ரோலு அண்டு ஃப்ளாங்கர் ரோலு ஸ்னைப்பிங் ரோல் ஸோ அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு வீடியோ ஒன்று போடலான்ட்ருக்கேன் ஸோ போடலாமா வேணாமா அப்படின்றத இந்த வீடியோ கிளியர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் போடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போவோம் சார் ஜிபிடி கிட்டே கேட்டேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல சென்சிட்டிவிட்டி வந்து சொல் அப்படின்ட்டு சார் ஜிபிட்டியும் ஏதோ ஒன்று சொல்லிச்சு ஸோ அதை எத்தனை போய்ட்டு நீங்கள் வச்சு விளையாண்டிங்கன்னா சூப்பராக எக்ஸாக டெடிக்கலாம்ல இல்லை சத்தியமாக சூப்பராக விளையாடவே முடியாது அதை வச்சுக்கிட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வாங்குற சென்சிட்டிவிட்டி லைக் பெய்டி சென்ஸ்லாம் நிறைய வைப்பாங்க அதை வச்சு நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாமே தவிர அதை வச்சு உங்களால் லைஃப் லாங் கேம் ப்ளே பண்ண முடியாது ஸோ அதை மோஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எப்படி சென்சிட்டிவிட்டி வைக்கிறாங்க எப்படிலாம் செட் பண்ணுறாங்க எப்படிலாம் விளையாடுறாங்க அப்படின்றத பார்த்து கற்றுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் மோஸ்ட்டாக போகிற வீடியோஸ்லேருந்து எல்லாமே பாருங்கள் எல்லாமே பார்த்து கற்றுக்கோங்க தவிர நீங்கள் அதே சென்சிட்டிவிட்டி வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி செட்டிங்ஸு குவாலிட்டி செட்டிங்ஸ் எதுக்குன்னா சொல்கிறேன் செகண்டு வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ரெண்டே ரெண்டு தேர்டு வந்து ஒரு கேம் சென்ஸ் கேம் சென்ஸ் மீன்ஸ் கேம் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இது மூணு இருந்தாலே போதும் மத் எல்லா வீடியோலையும் இருக்கிற மாதிரி இதில் வந்து கேம் இந்த செட்டிங்ஸ் வைங்க அந்த செட்டிங்ஸ் வைங்க அப்படி இது பண்ணுங்கள் அப்படி இது பண்ணுங்கள்லாம் இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு டிப்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது நீங்கள் ஆடுறது ஸோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இவ்வளோ வருஷமாக கேம் ஆடுறேன் இவ்வளோ வருஷமாக டோர்னமெண்ட்டும் ஆடுறேன் இந்த வீடியோவில் வேறு எதுவும் செட்டிங்ஸ் அந்த அளவுக்கு எதுவுமே இருக்காது ஜஸ்ட் டிப்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை கேட்டு நீங்களாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் ஆட முடியும் இல்லைனா ஆட முடியாது ஸோ அது அந்த பாயிண்ட்டை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ குவாலிட்டி செட்டிங்ஸு ஸோ என்ன நீங்கள் என்ன தான் ஐ ஐ அண்ட் பிசியாக இருந்தாலுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு லோவாக லோ குவாலிட்டிலேயே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டராக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு குவாலிட்டி தேவைப்படும் லைவ் போகிறது ஆடுறது வீடியோ போகிறதுன்றப்ப மட்டும்தான் உங்களுக்கு குவாலிட்டி தேவைப்படும் மற்றபடி உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கீங்க நார்மலாக டோர்னமெண்ட்ஸ் வின் பண்ணணும் மேட்சஸ் நல்லா ஆடணும் அப்படின்றவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரி எனக்கு தெரிஞ்சு குவாலிட்டி தேவைப்படாது ஸோ நீங்கள் ஸ்மூத்தில் வெடி எவ்வளோ கவலைக்கு லோ வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ கவலை லோ வச்சு ஆடுங்க அப்போ தான் ஒரு மாதிரி ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ட்ராக் அடிக்கிறப்ப லேக் ஆகுது ஸ்மூத்தாக இருக்கும் எக்ஸோ ஒயும் எக்ஸோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஒயுமே ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படி குவாலிட்டியை கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு லேக் லேக் இல்லாத மாதிரி உங்கள் பிசியை பார்த்துக்கோங்க செகண்ட் ஒன்று ஸோ நீங்கள் என்ன தான் சொ என்ன தான் நீங்கள் நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் பெய்டு சென்சி அந்த மாதிரி நிறையவே இருக்குது யூடியூப்பில் நிறைய பேர் சென்சிட்டிவிட்டி அதெல்லாம் பார்த்து வச்சாலுமே பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கோங்க தவிர நீங்கள் அவங்களுடைய செட்டிங்ஸே வச்சு ஆடாதீங்க ஸோ அது சத்தியமாக வேஸ்ட்டு சும்மா கொஞ்சம் நாளைக்கு தான் ஹெட்செட் விழும் அதுக்கப்புறம் அதுவுமே டம்மி ஆயிரும் அதுக்கப்புறமே நீங்களே செட்டிங்ஸ் வைக்கிற மாதிரி தான் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து ப்ளே பண்ணி ப்ளே பண்ணி நீங்களாக ஒரு செட்டிங்ஸ் வைங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு ஸோ மற்றவங்கள பார்த்து வைக்காதீங்க நீங்களாக ஒன்று ஓனாக வைங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களே அது ஒரு மாதிரி வைக்க வைக்க வச்சு விளையாட விளையாட உங்களுக்கே எது வச்சா கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்துடுவீங்க ஸோ அப்படி வச்சு ஆடுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தேர்டு வந்து கேம் நாலேஜ் ஸோ எப்படி ஆடணும் அப்படின்ட்டு எந்த இடத்துல எப்படி
ஸோ இந்த ட்ராக் வந்து அசாசின் தான் சொன்னால் நான் அப்படி தான் ஒரு ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு என்ன இவனாடா இதில் பாடி சாட்டாக விழுது அப்படின்னா நான் நான் அந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் நான் வைக்கல பிகாஸ் எனக்கு அப்படி ஆட தெரியாது காலில் இருந்து ட்ராக் பண்ணுறது ஸோ அப்போ நீ எப்படிடா ஆடுவ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு டேரெக்டாக ப்ரிசைஸ் டைமில் ஆட ஆரம்பிப்பேன் டேரெக்டாக மண்டையில் வைக்கிற மாதிரி தான் நான் ஆடுவேன் ஏமே ஸோ ஏன்னா எனக்கு இப்போ நான் ஒன் டேப்புன்னு இல்லாமல் எனக்கு மற்ற கண்ணுங்களும் அது மாதிரி ஒரு மாதிரி ஈஸியாக இருக்குது ஹெட்ஷாட் அடிக்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ப்ரிசைஸ் டைம் லைக் எப்படின்னா இங்கே தான் ஒரு ஹெட் ரேஞ்சு நானே ஒரு ஒரு கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இங்கே வச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் டேரெக்டாக என்னோடய ஏம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு மாதிரி டேரெக்டாக லைக் இங்கே இந்த ரேஞ்சிலே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலெல்லாம் போகாது அதனால தான் என்னால் அதனால் ஒரு மாதிரி நல்லா எல்லா கண்லேயுமே ஒரு மாதிரி அக்யூரசி பக்காவ பிடிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலு ஸோ நீங்களையும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ யாரனால் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா உங்களால் ரிசைஸ் செய்யும் கன்ஸ்லேயும் கூட ஸோ சூப்பராக ஹெட்ஷாட் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் லைக் சார்ஜ் பஸ் சார் ஏடபிள்யூம் அப்படி அந்த மாதிரி கன்ஸில் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ப்ரிசைஸ் செய்யும் கண்ணு பாடி சாட்டை வெளியே ஐயோ தெரியுதா எனக்கு வந்து அந்த ஒரு எட்டு ரேஞ்சு தெரியறனால ஒரு மாதிரி ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு லைக் எல்லா கன்ஸ்லேயும் என்னால் லைக் எனக்கு ஒரு மாதிரி அது பக்காவாக இருக்குது எனக்கு எனக்கு நான் இது வரைக்குமே விளையாடி எனக்கு இந்த செட்டிங்ஸ் பக்காவாக இருக்குது எப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எய்மை வந்து எனிமையோடைய செஸ்ட்டு நெக்கு அந்த ஹெட்டு சைடு ஸோ அந்த சைடே வச்சு அடிக்கிறப்ப லைட் ட்ராக் தான் ஸோ லைட் ட்ராக் வச்சுட்டு நீங்கள் அங்கே வச்சு அடிக்கிறப்ப எனக்கு நல்லாவே ஏதோ அக்யூரிசுமே பக்காவாக கிடைக்கிற மாதிரி ஸோ எல்லாமே பக்காவாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஹெட்ஷாட் அடிக்கணும்னு இல்லை ஸோ இடம் பொருள் ஏவல் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்னைப்பரை பார்த்தா லைக் ஒரு வால் போட்டு ஒரு ஒன் டேப் ஸ்னைப்பர் கிட்ட மட்டும்தான் நீங்கள் ஒன் டேப் எடுக்கணும் மற்றபடி கன் பிளேயர்ஸ் அப்படின்றப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன் டேப் அடிங்க அப்படி கனெக்ட் ஆகலை உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் ஷாட்டு ஸோ நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஷாட் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் ஷாட் மட்டும் நீங்கள் எடுத்தால் போதும் மற்றபடி நீங்கள் பாடி டேமேஜ் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாடி வச்சே அடிக்க பாருங்கள் லிமிட்டடை பொறுத்த வரையும் அன்லிமிட்டடை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் எப்படின்னா ஹெட்ஷாட் ஹெட்ஷாட் அடிச்சு க்ளோ வால் போட்டுக்கலாம் பட் லிமிட்டட்ன்றப்ப கம்மி வால் தான் ஸோ நீங்கள் கிடைக்கிற டைம் நீங்க வந்து அந்த எனிமையை டவுன் எடுத்துறணும் அப்பதான் ஒரு அட்வான்டேஜா இருக்கும் உங்களுக்கு வின் பண்றதுக்குமே கொஞ்சம் பாசிபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா டவுன் எடுக்கிறதுக்கு நீங்க ஹெட்ஷாட் அடிக்கணும் இல்ல ஸோ நீங்க பாடி சாட் அடிச்சு நெஞ்சு பிடி பிடிச்சுமே எடுக்கலாம் சாட் அடிச்சுதான் வின் பண்ணணும் இல்ல ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பாடி சாட்டுமே மதிங்க ஸோ அப்பதான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பாடி சாட்டுமே அடிக்க பழகுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த எனிமே டவுன் எடுக்கணும் அவன் ஹெட்ஷாட்ல தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லாம பாடி சாட் அடிச்சாது டவுன் எடுக்கணும் கரெக்ட் கிடைக்கிற டைம் கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களால டாமினேஷன் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் இல்லைன்னா ரொம்பவே கஷ்டம் ஸோ ஏன்டா அப்படி சொல்ற அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாருங்க ஸோ பார்த்துருப்பீங்க சேம் ஒன் டேப் தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ட்ரை பண்ணேன் பட் சில டைம் நல்லா பக்காவாக கனெக்ட் ஆச்சு சில டைம் அதே அதே சென்சிட்டிவிட்டி தான் நீங்கள் அப்படியே லைனாக பார்த்துருந்தாலே தெரிஞ்சிருவோம் அதே சென்சிட்டிவிட்டி தான் எதுவுமே மாற்றல பட் சில டைம் நல்லா கனெக்ட் ஆச்சு சில டைம் நல்லா கனெக்ட் ஆகல அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அது அதுதான் ஒன் டேப்பு ஸோ எல்லா டைமே பக்காவாக கனெக்ட் ஆகாது ஒன் டேப் வந்து நீங்கள் அதுக்குன்னு வெறும் பாடி சாட் அடிச்சு மட்டும் கேம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவுமே இல்லை ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ராக் ஹெட்ஷாட் ஹெட்ஷாட்டை மட்டும் பாருங்கள் ஒன் டேப்புன்னு பார்க்காம ஸோ எல்லாத்திலுமே ஹெட்ஷாட் அடிக்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் ஆனீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் லைக் இப்போ ஆனது பார்த்திங்களா இப்போ நான் வந்து அடிக்கணும்னு ஆடுறேன் அந்த கேம் பிளேவையும் பார்த்துட்டு வாங்க
ஸோ பார்த்துருப்பீங்க எப்படி கண்டினியூஸாக ஸோ பார்க்குற எல்லாருமே அடிச்சுட்டு ஸோ நீங்களுமே இதே மாதிரி முடிஞ்சளவுக்கு பார்க்குற எல்லாருமே அடிக்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வாங்க ஸோ ஹெட் சாட் தான் அவனை டவுன் எடுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளை மதிப்பாங்க அப்படின்லாம் இல்லை ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு அவனை டாமினேட் பண்ணும் அவனை எடுக்கணுன்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய கேம்ஸ் ஆடி நிறைய மேட்சஸ் ஆடுங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் அடிவாங்க அடிவாங்க ஆடிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பழகிரும் ஸோ தயவு செய்து நீங்களாக செட்டிங்ஸ் வச்சு நீங்களாக ஆடுங்க ஸோ அடுத்து இது வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்பி செட்டிங்ஸ் வீடியோ அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது ஸோ நீங்களாக செட்டிங்ஸ் வச்சு நீங்களாக ஆடுங்க ஜஸ்ட் கேம் டிப்ஸ் மட்டும் கற்றுக்கோங்க எப்படி ஆடணும் எப்படி ஆடுறாங்க எப்படிலாம் ஜம்ப் பண்ணி எப்படிலாம் அடிக்கிறாங்க நான் தான் நீங்கள் ஹேக்கே போட்டிருந்தாலுமே ஸ்கில்டு பிளேயர்ஸ் லைட்டாக ஐக்யூ போட்டு ஒரு நாலு பிளேயர்ஸ் ஐக்யூ போட்டு ஒரு ஸ்குவாடு அடித்தாங்கன்னா உங்களால் அடிக்க முடியாது ஸோ லைக் பேனல் சொல்கிறேன் பெரிய ஆக்கலாம் இல்லை பேனல் நீங்களே நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க பேனல் பிளேயர்ஸே அடிக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்கில்டு பிளேயர்ஸுமே இருக்காங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் கேம் நாலேஜ் அப்படின்றது தான் அப்படியே மைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கேமை கற்றுக்கிட்டு நீங்களாக செட்டிங்ஸ் வச்சு ஆடுங்க ஸோ வீடியோ பார்த்து செட்டிங்ஸ் வைக்கிறது அதை பார்த்து வேணால் கற்றுவோங்க தவிர நீங்களாக அந்த செட்டிங்ஸே வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க நீங்களாக வச்சு ஆடி 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 பழகுங்க ஸோ நீங்களே கண்டிப்பாக செட்டிங்ஸ் வைக்க பழகுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்களுமே டாமினேட் பண்ணி நீங்களே கற்றுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து என்னுடைய செட்டிங்ஸ்ன்ற நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றது மட்டும் டப்பு டப்புன்னு காமிச்சிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ ஸ்டாக் செட்டிங்ஸு ப்ளூ ஸ்டாக் செட்டிங்ஸில் ஃபோர் கோரு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸு டியூபிஐ டிஸ்பிளே எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க மோஸ்ட்டாக எல்லாமே டிஃபால்ட்டில் தான் இருக்கும் ட்விக்ஸ் கூட டிஃபால்ட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆரோ ஜி டூ ஃபார் எஃப்பிஆஸ் தென் கஸ்டம் ஹார்ட் கீ மேப்பிங் எக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒய் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் எக்ஸ் பொசிஷன் ஒய் பொசிஷனை பார்த்துக்கோங்க தென் கீ மேப்பிங்கை வந்து பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதுதான் கீ மேப்பிங் அப்புறம் சென்சிட்டிவிட்டி ஜீரோ இதெல்லாம் சத்தியமாக எனக்கு என்னே சத்தியமாக இது வரையுமே தெரில இவ்வளோ நல்லா கேம் ஆடுறேன் இது வச்சா இதில் ஜென்ரல் வச்சா மட்டும் நல்லா திரும்ப அது மட்டும் தெரியும் இது எல்லாமே இதுக்குன்னே தெரில ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்டு எடிட்டர் இதில் வர இதில் மவுஸ் செட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது நான் யூஸ் பண்ணுறது மவுஸ் செட்டிங்ஸ் அடிஷ்னல் மவுஸ் செட்டிங்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நான் எதுவுமே மாற்றலை நான் தெரிஞ்சு எப்போவுமே நான் சேஞ்ச் பண்ணுறது இது என்ஹான்ஸ் பாயிண்டர் ப்ரிசிஷன் இது இருக்குல்ல இதை மட்டும் டிக் மட்டும் எடுத்து விட்ருவேன் ஸோ அவ்வளோதான் மேர அது வந்து லைட்டாக லோட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுவே செட் ஆயிரும் லோ என் டிவைஸ் உங்களுக்கு எஃபிஎஸ்ஏ வரல அப்படின்றப்ப நீங்கள் இது ரெண்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேபி யூஸ் ஆகலாம் பார்க் கண்ட்ரோல்னு ஒன்று ஸோ இது வந்து ஜேடி ப்ரோ தான் எனக்கு சொன்னார் இது வந்து எயிட் ப்ராசஸில் இருக்க எல்லா கோர்ஸையும் ஆக்டிவேட் பண்ணி விடும் அப்படின்னாரு தென் மெம்ரி டெக்ட் ஸோ மெமரி டெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும் இதை இதில் வந்து க்ளீன் மெமரி கொடுத்தீங்கன்னா அப்பப்போ ரேம் வந்து க்ளீன் ஆயிடுமா எஃபிஎஸ் நல்லா பூஸ்ட் ஆகும் லோ எண்டு டிவைஸ் பிளேயர் யாரும் இருந்தீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ ஸோ நல்லா மைண்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்களாக செட்டிங்ஸ் வச்சு நீங்களாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேமை கற்றுக்கோங்க நல்லா மேட்ச் ஆடி கேமை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓகே கேஸ் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் என்னடா இவன் செட்டிங்ஸே சொல்ல அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க நீங்கள் இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லை செட்டிங்ஸ் தான் நான் வச்சு ஆடும் அப்படின்னா உங்கள் இஷ்டம் நான் எதுவும் சொல்லிக்கு விரும்பலை நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து போடணுமா அந்த ரஸ்ஸர் ரோலு ஃப்ளாங்கர் ரோலு ஸ்னைப்பர் ரோல் ஸோ அந்த வீடியோ போடணுமான்றதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் கேஸ் பாய் பாய் டேக் கேர் ஹேவ் ஃபன் ஜாலியாக இ